comenzamos con lo mejor del 1, 2 y 3. Erradicar a la cleptocracia, los hilos de la marioneta. Gasolina o huachicol. En un país donde existe un cúmulo de vicios y depravaciones éticas y presupuestales, erradicar a la cleptocracia es fundamental. Si López Obrador encara distinto y, sobre todo, castiga con severidad la corrupción en la alta burocracia, atenderá a una razón principal del voto emitido en primero de julio. He ahí un buen punto para iniciar. Son de esos pequeños detalles que están ahí, identificables e inconfundibles. No pueden pasar por casualidades, eso no existe en política. Dos días de esta semana con eventos dirigidos a incomodar al gobierno, a cuestionar, aún sin nombrarlo, a Alfredo del Mazo. Y curiosamente, en sectores donde están los vestigios del control que tuvo Herubiel Ávila en Edomex. Por un lado, doctores y enfermeras del ISEM la caja chica del erubielismo. Hacen un nuevo paro, mediático más que operativo, ordenado así por su sindicato. 24 horas después, decenas de taxistas desquician el tráfico vial en Toluca. Sindicato del Instituto de Salud y Secretario de Movilidad, ¿son los hilos en la mano que mueve la marioneta? Valle de Toluca sin gasolina por tres días. Explicaciones débiles y una verdad tenebrosa. El saqueo en ductos de Pemex fue la causa real. Acusó a la empresa que nunca suspendió envío de combustibles, solo cambió la forma de hacerlo. Ante la imparable pero conocida ordeña a través de la red de tuberías, especialmente en la zona norte de la capital, el abasto se hizo con pipas. La reacción de los gasolineros pareció más maniobra de presión. Despachar guachicol genera más millones de pesos en ganancias. No es lo mismo que vender gasolina. Y algo más, se acabó la Honeymoon en Congreso. El desencuentro Morena PRI en la legislatura local, originado en el rechazo a aprobar la cuenta pública 2017, crece. Hay inicios del fin de la Honeymoon que disfrutaban los liderazgos de ambas bancadas y el negociador del gobierno estatal. A partir de ello, el lenguaje corporal y verbal de los morenistas se modificó. Exhumaron temas como voracidad y desvíos de OHL. Aseguraron que abrogarán ley y semín. Es como que si súbitamente se hubieran dado cuenta que son mayoría y sobre todo que al PRI no le alcanza para nada. Hubo una exigencia nacida en el núcleo más íntimo y poderoso de Andrés Manuel López Obrador para virar rumbo en el Congreso. Así se percibe. Esto fue lo mejor del 1, 2 y 3. Nos vemos la siguiente semana.